வெல்கம் டு திங்க் அண்ட் குரோரி சேனல் நம்ம சேனலில் நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோ பார்த்துருவோம் அதோட தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஒரு நிறுவத்த நிறுவனத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே நான்காவது இடத்துல இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பித்து மிகப்பெரிய ஸ்டார்ட் அப் யூனிகான் அப்படின்ற மாரி பேர் பெற்ற ஒரு நிறுவனம் ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸை ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் பெற்ற நிறுவனம் ஆப்பிள் ஐஃபோனுக்கு டஃப் கொடுக்குற அளவுக்கு இருந்த ஒரு நிறுவனம் சைனா ஆப்பிள் அப்படின்ற அழைக்கப்படும் ஒரு நிறுவனமாகவும் இது இருக்குது இவ்வளோ சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜியோமி இந்த நிறுவனத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த நிறுவனத்தை பற்றி தான் ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம் எப்படி அவங்க சக்ஸஸ் ஆனாங்க இவ்வளோ பெரிய நிறுவனம் வளர்ந்ததுக்கு அவங்க எப்படி ஒரு அச்சீவ் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜியோமியில் மொத்தம் எட்டு பேர் இருந்தாலும் அதில் முதன்மையானவர் லீசூன் அவர் தான் இதில் வந்து முக்கியமான ஃபவுண்டர் சொல்லலாம் டிசம்பர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு இவர் சைனாவில் தான் பிறக்கிறாரு எங்கே இவர் படிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஊகான் கொரோனா ஸ்டார்ட் ஆச்சு பார்த்திங்களா அந்த சிட்டியில் தான் ஊகான் சிட்டியில் தான் இவர் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஸ்கூலில் அங்கே படிச்சுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் எட்டாவது வயசில் என்ன படிக்க ஒரு புக்கு படிக்கிறார் என்ன புக்கு படிக்கிறாருன்னா ஃபயர் இன் த வேல்யூ த மேக் ஆஃப் த பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் அந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் கம்பெனியோட ஓனர் பற்றி ஸ்டீ ஜாப்ஸ் இருக்கார் பார்த்திங்களா அவரை பற்றி அந்த புக்கில் படிக்கிறாரு இதை படிக்கும் போது அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது அவருக்கு இதை படிக்கும் போது பின் நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த புக்கு படித்தோடனே நம்மளும் ஸ்ட்ரீட் ஜாப்ஸை பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய ஆளாகணும் அப்படின்றது அது சின்ன வயசுலேருந்து கனவு காண ஆரம்பிக்கிறாரு இதேமாரி அவர் ப்ராடக்ட் நிறைய பேர் வாங்குகிற மாரி நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாக்கணும்னா நம்ம ப்ராடக்ட்டும் நிறைய பேர் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஏம வந்து அவர் செட் பண்ணுறார் சின்ன வயசில் இதுதான் அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாகவும் அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு பேஸ்மெண்ட் அதாவது ஒரு விதை போட்டு செடி வளர்ப்பாங்க அது அதில் விதை இப்போ தான் போட்டதாகவும் அவர் சொல்கிறார் அவர் வாழ்க்கையில் இப்போ அவரோட இலக்கை செட் பண்ணியாச்சு இப்போ இலக்குக்காக நம்ம டெய்லியும் போராடணும் ஓகேங்களா இலக்கை செட் பண்ண வேண்டிய போதாது அதுக்காக நம்ம போராடணும் அதே தான் இவரும் செய்கிறாரு பிஏ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்ற ஒரு குரூப் எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஊகான் சிட்டியில் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு பட்டப்படிப்பு முடித்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கிங்ஸ் ஆஃப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் ஆஃப் அவர் பட்டப்படிப்பு முடிச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு இப்படின்ற ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈ ஆன்டி வைரஸ் இது பண்ணுறது நிறைய வந்து ப்ராடக்ட் கோடிங் போடுறது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த கம்பெனியில் செக்யூரிட்டி மெயின்டைன் பண்ணது இது நிறைய விஷயங்கள் இந்த கம்பெனியில் இருக்குது இந்த கம்பெனியில் அவ்வளோ முதல்ல முதல்ல வேலைக்கு செய்கிறாரு அந்த இடத்துல வேலையும் பார்க்குறாரு கொஞ்சம் காலம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க ஹீரோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் சொல்லுவாங்க சேர்ந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி ஓனராகவே மாறிடுவாங்க அப்படின்றத காட்டுவாங்க இது நிஜத்தில் சாத்தியமா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா இது நிஜத்தில் சாத்தியம்தான் கடின ஆடு ஒர்க் இருந்தால் போதும் கடின உழைப்பு இருந்தால் போதும் இதை வந்து நீங்கள் நிறைவேற்றலாம் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கனவு இருக்கணும் அந்த கனவுக்காக ஒரு எமோஷனை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் எமோஷன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்காக உழைக்க ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் வந்து எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அதுக்காக உழைக்கல டெய்லியும் அதுக்காக நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் போடலனா அந்த விஷயம் வந்து நிறைவேறாது இவரும் அதுக்காக நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போகிறாரு அவர் கண்ட கனவு சின்ன வயசில் கண்ட கனவை நிறைவேற்றணும் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போகிறாரு அப்போ போட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட சிஓஓவே மாறுறாரு நிறைய கோடிங்கும் கற்றுக்கிறாரு சிஓஓ ஆனது மூலமாக ஒரு கம்பெனியை எப்படி திறமை அதாவது திறமையாக அந்த கம்பெனி எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் அவர் கற்றுக்கிறாரு இப்படி கிங்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி இருக்காரு அதோட பொருளாதாரம் அதோட விலைகள் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய வந்து அதோட வே இது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறாரு கம்பெனி ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் போயிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன அந்த அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஓஓ மாறிட்டார்ல அப்போ வந்து எந்த பிஸ்னஸ் வந்து இப்போ வந்து ஹை லெவலில் போகுது எதிர்காலத்தில் எந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஹை லெவலில் போகும் எதில் நம்ம இறங்கினா நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் யோசிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சம்பாரிச்சிய பண்ணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இப்படி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நிறைய இது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழிச்சு ஜியோ சாரி ஜோயா டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு டாட் காம் வந்து அவர் கிரியேட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தகங்க வந்து விற்கிற ஒரு சந்தைனே வச்சுக்கலாம்
இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடர்ந்து பதினாலு வருஷமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க அந்த கம்பெனி விட்டு தனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனி சிஓ பதவியில இருந்து அவர் வெளியேறாரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அந்த கம்பெனி வந்து அந்த கம்பெனியில் ஒரு சிஓவோ மாறி எப்படி வந்து நம்ம ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் அவர் கற்றுக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஷார்ட் ஆஃப் கம்பெனியில் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி எது நல்ல கம்பெனி அப்படின்றதும் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் தோல்வியில் அவர் நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்காரு அதாவது தோல்வி அது தோத்தார் பார்த்திங்களா அதில் வந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு இது இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நம்ம தோத்துருவோம் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இப்போ வந்து வேல்யூ கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயத்தை அவர் கற்றுக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் பிஸ்னஸ் பண்ண சிஓ கம்பெனி பிஸ்னஸ் பண்ணார் பார்த்திங்களா அவர் சிஓவாக இருந்தார் பார்த்திங்களா அந்த கம்பெனியில் அப்போ வந்து அவருக்கு நிறைய இன்கம் இருக்குது நிறைய பணம் இருந்து நிறைய திறமைகள் இருந்தும் அவர் வந்து தனியாக தனித்து அவர் வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலை கொஞ்சம் வருடங்கள் கொஞ்சம் மாதங்கள் அவர் வந்து காத்துருக்காரு எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டீம் ஒரு நல்ல டீம் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் கொஞ்ச நாள் காத்து கிடக்கிறாரு அப்படி அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது முதல்ல ஜாயின் பண்ணவர் தான் லீன் பிளீன் யார் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து கூகுள் கம்பெனிலேருந்து தேவையில்லாதவர் அப்படின்னு வெளியேற்றப்பட்ட ஒரு ஆள் இதுதான் இவர் தான் முதல் முதல்ல இவர் வந்து இந்த கம்பெனியில் சேர ஆரம்பிக்கிறாரு முதல் ஆளாக அவரை தொடர்ந்து ஆறு இன்ஜினியர்ஸ் ரெண்டு டிசைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ஆட்களில் வந்து இதில் வந்து சேர்க்குறாங்க கடைசியில் ஒரு எட்டு பேர் கொண்ட குழுவாக இது வந்து முடிவடையுது இப்போ வந்து அவருக்கு ஒரு குரூப் கிடச்சிச்சு நிறைய பேர் அவரை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆள் இவர் இவர் நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேரும் தயாராக இருக்காங்க இப்போ எல்லாம் கிடைச்சோடனே அவர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் அன்னைக்கு ஜியோமின்ற நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு எட்டு பேர் ஒரு குழுவை கொண்ட ஜியோமி அப்படின்ற நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாருனா இவர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் தான் வேலை செஞ்சார் அதேமாதிரி செல்லுங்களுக்கு தேவையான ஐஎஸ்எஸ் ஆண்ட்ராய்டு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுக்குறாங்க டிஸ்பிளே மெயின் டிஸ்பிளே இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது வந்து எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க ஆண்ட்ராய்டுக்கும் சரி ஐஎஸ்எஸ்க்கும் சரி அவங்க வந்து தயாரித்து கொடுக்குறாங்க எம்ஐ அப்படின்ற ஒரு பேர் வச்சு அவங்க கொடுக்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வெற்றி அடையுது இவங்க இப்படி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் நம்மளே ஒரு ஃபோனை வந்து உருவாக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதனால வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம ஏன் ஒரு ஃபோன் உருவாக்கக்கூடாது அப்படின்ற வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் பட்டன் ஃபோன்லேருந்து எல்லோரும் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு மாற போகிறாங்க அப்படின்றது வந்து அவர் வந்து கணிச்சிட்டார் அப்படியே அப்போ கணிச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து நிறைய இது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது மூலயமா அவர் வந்து கணிச்சு சொல்கிறாரு நம்ம வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் உருவாக்கலாம் அது வந்து மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடையும் இப்போ வந்து எல்லோரும் அதுக்கு தான் மாற போகிறாங்க ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு தான் மாற போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து முன்னாடியே கணிச்சு சொல்கிறார் ஏன்னா அவருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒரு கம்பெனி சிஓவோ அவர் ரன் பண்ணியிருக்காரு நிறைய ஷேர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆஃப் கம்பெனி அதிலெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அதோட அனுபவத்தில் அவர் சொல்கிறாரு அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மார்ட் ரொம்ப வெலை அதிகமாக இருக்குது பணக்காரங்க ஒண்டி வாங்குகிற மாதிரி ஒரு வெலை அதிகமான ஒரு இதுவாக இருக்குது மிடில் ஃபேமிலி கூட வாங்க முடியாத அளவுக்கு அந்த வெலை வந்து ஒரு அதிகமாகவே இருக்குது அந்த வெலை பணக்காரங்க ஒண்டி தான் வாங்க முடியும் ஸ்மார்ட் ஃபோன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலேருந்து இருக்குது இப்போ வந்து இவர் யோசிக்கிறாரு நம்ம வந்து ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு ஒரு கம் இதில் வந்து நம்ம ஒரு செல் உருவாக்கணும் ஜியோமி அப்படின்ற கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஏத் வாங்குற அளவுக்கு பணம் வந்து இதில் இருக்கும் வாங்குற அளவுக்கு பணம் கம்மியாக இருக்கணும் இந்த செல்லு அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா கம்பெனி கொடுக்குற ஃபியூச்சர்ஸும் நம்ம கம்பெனியில் இருக்கணும் நம்ம மொபைலில் இருக்கணும் எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் மார்க்கெட் ரெடி பண்ண பிறகு தான் அவர் வந்து அந்த ஃபோன் எதுவுலே இறங்குறாரு கம்மி காசில் அவர் அவர் ஏன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கம்மி காசில் ஃபோன் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும் நம்ம அந்த ப்ரொடக்ஷன் காசுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம லாபம் வந்தால் ஒண்டி போதும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாக இருக்கட்டும் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க லாபம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இவர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாபம் வந்தால் ஒண்டி போதும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேலே ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாபம் வந்தால் ஒண்டி போதும் நம்ம வந்து மேலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதில் நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு அதாவது உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லணும்னா பத்தாயிரரூபா ஃபோன் வைத்தால் 
சைனாவில் மட்டும் இல்லாமல் விற்கப்பட்ட பல நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாடுகளையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைகிறாங்க இது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாகவே தெரியுது அவங்க நாடு தவிர அடுத்த நாட்டுக்கு அதாவது யூரோப் அது மாதிரி நிறைய நாடுகள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மற்ற நாடுக்கு அனுப்பப்பட்ட ஃபோனோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் இது வந்து அவங்க லாபம் கிடையாது அவங்க ஃபோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்றது அவங்க நாட்டை தவிர மற்ற நாடுகளுக்கு விற்ற ஃபோன் சைனாவை தவிர மற்ற நாடுகளுக்கு விற்ற ஃபோன்னு சொல்லலாம் இவ்வளோ எண்ணிக்கை ஒரு ஃபோன் அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்றுருக்காங்க அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து செவன் மில்லியன் ஆகி இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் வந்து இவங்களுக்கு வந்து டபுளாக விற்க ஆரம்பித்தாங்க மொபைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா அசுர வளர்ச்சி அடைஞ்சிடுச்சு எம்ஐ ஜியோமி கம்பெனி வந்து அசுர வளர்ச்சி அடைஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர்னா மூணு மாதத்தில் ஃபஸ்ட்டு மூணு மாதத்துல பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மில்லியன் அவங்க வந்து ஃபோன் வந்து உற்பத்தி பண்ணி விற்றுட்டாங்க விற்று முடித்த ஃபோன் கணக்கு வண்டி உற்பத்தி பண்ண ஃபோன் கணக்கு கிடையாது விற்று முடித்த ஃபோன் கணக்கு பதினோரு மில்லியன் அந்த குவார்ட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளை விட ஜியோமி அவங்க தான் நிறைய மொபைல்ஸ் வந்து ஷிப்பிங் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது வேற நாடுகளுக்கு வந்து விற்க விட்டாங்க இப்போ எல்லோரும் ஜியோ மொ ஜியோமியை திரும்பி பார்க்குறாங்க உலகம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஜியோமி புகழ் வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மனுஜெய் அப்படின்ற ஒரு ஐஐடி நிறுவனத்தில் சில பேர்களோட சேர்ந்து அவர் வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நிறுவனமான ஜப்பான் டாட் காம் நிறுவனத்தை அவர் வந்து அவர் வந்து நிறுவிட்டுருக்காரு நிறுவனத்தில் ஜப்பான் டாட் காம் அப்படின்ற நிறுவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து அவர் வந்து நிறைய விற்றுட்டு இருந்தாலும் நிறைய பொருட்கள் விற்றுருந்தாலும் மொபைல் சொண்டி தான் அதில் வந்து அதிகமாக செயலாச்சு அந்த விற்பனை மூலமாக அவருக்கு கழித்த லாபமும் அதிகம் அப்போ அவர் யோசிக்கும் போது இந்தியாவில் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஸ்மார்ட் ஃபோன் கம்பெனி வந்து மிகப்பெரிய யோசனை கிட் பண்ண போகுது அப்படின்றது அவருக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது அதனால ஏதாவது ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கூட நம்ம டையப் வச்சு நம்ம வந்து வளரணும் அப்படின்றது அவர் நினைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் கம்மியான விலையில இந்தியாவில் விற்றா இந்தியாவில் வந்து நிறைய விலைகள் அதாவது ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் நிறைய சாம்சங்காக இருக்கட்டும் எதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் விலை வந்து வித்துட்டு இருக்காங்க இன்னும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கம்பெனி வந்து அதிக விலைக்கு தான் விற்றுட்டு இருக்காங்க நான் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி வாங்குறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி வந்து பார்க்கறது ஒரு லக்ஸரி குட்ஸாகவே இதை பார்க்குறாங்க லக்ஸரி குட்ஸ்னா ஆடம்பரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஆடம்பரமாகவே பார்க்க போகிறாங்க ஒரு சராசரியாக யூஸ் பண்ணுற குட்ஸ் மாதிரியே இது இல்லை அதனால் இவர் வந்து கம்மியான விலையில் இந்தியாவில் விற்றா நிறைய ஒரு ஏழு லட்சம் கிளியர் பண்ணும் அதாவது எல்லா இடத்துலையும் இது போய் சேரும் அப்படின்ற எல்லோரும் வாங்குவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இவருக்கு இருக்குது அப்படி யோசிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா அப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து ஜியோமி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வரல இவர் வந்து அவர் கண்ணில் படுது அதாவது இவர் கண்ணில் வந்து அந்த ஜியோமி இது கம்பெனி வந்து படுது பட்டோனே பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அது கூட டைப் வச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறாரு கம்மியான வேலையில் தரமான ஸ்மார்ட் ஃபோன் விற்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு தெரிஞ்சோடனே முதல்ல லீ சோன் அதாவது சைனா கிளம்பி போகிறாரு இங்கே வந்து இந்தியாவிலேருந்து கிளம்பி போய் அவர் வந்து மீட் பண்ணுறாரு அப்போ வந்து லீ சோன் அவர் இவங்க போய் கேட்கும் போது நம்ம இந்தியாவில் வந்து இதை வெளியிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சொல்கிறாரு இந்தியா மார்க்கெட்டில் இது வெளியிடுறதா இருந்தால் மிகப்பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் மிகப்பெரிய அளவில் நம்ம வந்து அது என்ட்ரி கொடுக்கணும் அதாவது இந்தியா குழு நுழையிறதா இருந்தால் மிகப்பெரிய என்ட்ரி கொடுத்தா நம்ம நுழையணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு இதுக்கு மிகப்பெரிய ஃபண்ட் தேவைப்படும் இப்போ நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ பெரிய ஃபண்ட் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஓகேங்களா அவர்கிட்ட அப்போ மனு ஜெயினாக சொல்கிறாருனா நீங்கள் ஒரு பத்து பத்தாயிரம் ஃபோன் வந்து எம்ஐ ஃபோன் வந்து எங்ககிட்ட கொடுங்க அதை நான் ஒரு ஷார்ட் டைமில் விற்றுட்டு உங்களை வந்து திரும்பி நான் வந்து சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜோ மீன் அவர் இன்னும் நம்பி கொடுக்குறாரு இவர்கிட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கொடுக்குறாரு அவர் ஃப்ளிப்கார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃப்ளிப்கார்ட் கூட ட்ரை அப் வச்சு அவர் வந்து இந்தியாவிலேருந்து போனார் பார்த்திங்களா அவர் வந்து பத்தாயிரம் ஃபோன் வாங்கிட்டு வந்தார்ல அந்த பத்தாயிரம் ஃபோனை வந்து குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அவர் விற்கிறாரு அந்த ஃபோனை ஷார்ட் டைம்லேயே விற்கிறாரு அந்த மொத்த ஃபோனையும் பத்தாயிரம் ஃபோனையும் வைத்து தள்ளுறாரு எப்போ இதை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இந்த ஃபோனை இந்தியா முதல் முதல்ல வந்துச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஜூலையில் தான் இந்த கம்பெனி வந்து வந்துச்சு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் இந்த பத்தாயிரம் ஃபோன் வந்து எவ்வளோ நாளில் எவ்வளோ மாதத்தில் எவ்வளோ வருஷத்தில் வந்து விற்கப்பட்டது ஷார்ட் டைம் நீங்கள் எவ்வளோ நாளில் வந்து எவ்வளோ வருஷத்தில் வந்து விற்கப்பட்டதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நாலே நாலு நிமிஷத்தில் ஓகேங்களா நான் என்னடா சொல்கிறேன் நாலு நிமிஷ
கதவு தட்டும் உங்களோட வாய்ப்பு கதவு தட்டும் போது அந்த கதவு நீங்கள் திறந்தால் அந்த சரியான வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அந்த வாய்ப்பு வந்து நம்மளை தேடியும் சில நேரத்தில் வரும் இல்லைன்னா நம்மளை தேடி வராது அந்த வாய்ப்பு அப்படி தேடி நம்மளை வரலனா கவலைப்படாமல் நீங்கள் அந்த வாய்ப்பை தேடி போகணும் ஒரு விஷயத்த நம்ம தேடி போகிறோம்னா அதில் அதை பற்றி நம்மளுக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்கணும்னு தேவையில்லை எந்த ஒரு விஷயம் தேவையில்லை அதை பற்றி ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதாலே போதும் அதை வந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆளத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் மனுஜே மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஒரு வந்து நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை அவர் மாரி யோசித்து எந்த நேரத்தில் எந்த கம்பெனியோட டை ஆப் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் எந்த இடத்துல எந்த ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்களும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளாகலாம் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நிறைய ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் சேல்ஸ் வந்து மனுஜை வந்து அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறாரு ஜயம் இ ஃபோன்ஸ் வந்து அறிமுகப்படுத்தும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் எல்லாமும் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ஆகிட்டே போய்ட்டுருக்கு அவர் வித்து நாலு நிமிஷத்தில் வித்தார் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்ற சில நொடிகள்லேயே வந்து எல்லா ப்ராடக்ட் அதாவது ஜியோ மீ ஃபோன் வந்து எல்லாமே விற்க ஆரம்பிக்குது எல்லாரும் அப்போ வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து அப்படிலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து எல்லாரும் வெள்ளை கம்மியாக இருக்கிற ஃபோன்லாம் மட்டமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சாங்க வெள்ளை கம்மியாக உங்கள் ஃபோன் வந்து வெள்ளை கம்மியாக இருக்கும்ப்பா ஆனால் வந்து குவாலிட்டி இருக்குமாப்பா அப்படின்னு கேட்டது ஜியோ மீ வந்து ஒரு ப தக்க பதிலடி கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் மிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செம்மையாக பிச்சுட்டு போச்சு அமேசானுக்குள்ளே ஃப்ளிப்கார்ட் இப்போ வந்திருக்குன்னா அதுக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான கருத்து ஃப்ளிப்கார்ட்டும் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான கருத்து ஜியோ மீ தான் ஜியோ மீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு டைப் வச்சு இவ்வளோ பெரிய ஆளாக வளர்ந்துருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து ஜியோ மீ ஃபோன் வந்து எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லு பண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குன்னு ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ மீ எம்ஐ ஃபோன் எம்ஐ ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு ஃபோன் வந்து வெளியிடுறாங்க இதே மாதிரி இந்த ஃபோனில் ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி ஃபோன் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற ஃபோன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அதே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ் ஃபைவ் அப்படின்ற வந்து இதிலே இந்த எம்ஐ ஃபோன் ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் இருக்க ஃபெசிலிட்டி தான் இதுலேயும் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே தரம் தான் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஃபெசிலிட்டி தான் எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும் இருந்தும் சாம்சனோட கேலக்ஸி எஸ் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரத்தி ரூபாய் ஆனால் எம்ஐ ஃபோரோட விலை பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது அதாவது டோட்டலாக சொல்லணும் இருபதாயிரம் ரூபாய் வந்து பாருங்கள் ஐம்பதாயிரத்தி ஐநூறுபா எங்கே இருக்குன்னு இருபதாயிரம் ரூபாய் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ரெண்டுத்தும் தரம் ஒன்று தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் குவாலிட்டி ஒன்று தான் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎம்ஐ வந்து விலை கம்மியாக கொடுக்குறதுனால சைனா ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ நிறைய விவோ ஓப்போ எல்லாமே இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து சைனாலேருந்து வருது அவங்க வந்து எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெலை கம்மியாக கொடுக்குறதுனால தான் நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சுன்னே சொல்லலாம் இப்படி சாம்சனை தூக்கி சாப்பிட்டு நிறைய கம்பெனி தூக்கி சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காலகட்டத்துலேயே குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து எல்லா கம்பெனியும் தூக்கி சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஜியோமி அப்படின்றது வந்து இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனியாகவே இவங்க தொடங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எந்த ஒரு விளம்பரமே இல்லாமல் கம்மியான விலையில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரிலேஷனே கிரியேட் பண்ணிச்சு இப்படி என்ன தான் இவங்க வந்து மிகப்பெரிய அடுக்க உயரத்தை சந்தித்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இவங்க கம்பெனியில் மிகப்பெரிய சரிவை சந்திக்கிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன தான் ஆன்லைனில் வந்து கம்மியான பொருட்களை இவ்வளோ வந்து கடையெல்லாம் விற்கல அவங்க ஓகேங்களா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து விற்றுட்டுருக்காங்க அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் மில்லியன்ஸ் கணக்கில் வந்து செல் விற்றுட்டு இருக்கு ஆனால் ஆன்லைனில் எவ்வளோ தான் வித்தாலும் இந்தியாவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக நம்ம கடைக்கு போய் நம்ம தொட்டு பார்த்து நம்ம செல் அந்த செல்ல வந்து பற்றி நம்ம மற்றவங்ககிட்ட கேட்டு அந்த கடையில் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க மற்ற சேல்ஸ் பண்ண அவங்ககிட்ட கேட்டு வாங்கினா தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது தொட்டு பார்த்து நம்ம கிட்ட பார்த்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணி லைட்டாக யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க இதுதான் நம்ம விற்பனை சேவைக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தலங்களாச்சு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனியில் மிகப்பெரிய சரிவு க சரிஞ்சதுக்கு இதுதான் ஒரு காரணம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறாங்க தெரிஞ்சவுடனே பார்த்தீங்கன்னா இது தெரி
டெக் நிறுவனங்கள் அவங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கணிப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் பல வருஷங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோமி தான் இருக்கும் அப்படி இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ வந்து அதை வந்து தடை செஞ்சுட்டாங்க பேன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு அப்படி பேன் பண்ணலனா ஜியோமி தான் நம்பர் ஒன் இடத்துல வந்து இன்னும் கூட இருந்திருக்கும் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவங்க ஒவ்வொரு ஃபோன் வெளியிடும் போதும் ஒவ்வொரு யூனிக்கான விஷயம் வந்து அவங்க வந்து புதுசு புதுசாக வெளியிடுறாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி புதுசு புதுசாக டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒரு ஒரு ஃபோன் எம்ஐ ஒன் ஃபஸ்ட்டு எம்ஐ ஒன்றுன்ற இருக்கட்டும் எம்ஐ டூன்னு இருக்கட்டும் அவங்க வந்து எம்ஐ ஒன்றுக்கும் எம்ஐ டூக்கும் நிறைய வித்தியாசம் கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க அதேமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோன் வந்து அவங்க விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது புது அப்டேட் ஃபோன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க இதனாலே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கம்பெனி வந்து மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சுன்னு சொல்லலாம் அப்டேட் ட்வெண்ட்டி தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்டேட் ட்வெண்ட்டி இல்லாமல் அந்த அப்டேட் பண்ண ஃபோன் யாருமே நம்ப முடியாத வேலையில் கம்மியான வேலையில் அவங்க விற்க ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம லீஜின் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சரியான இலக்கை நம்ம ரெடி பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லாமல் அந்த இலக்குக்காக நம்ம டெய்லி நைட் போகிறோம் டே நைட்னால் டே நைட் பார்க்காம நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த விஷயத்துக்காக இப்போ நான் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சினா அதுக்கு வந்து நான் சும்மா படுத்து தூங்கிட்டு நான் ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு வந்து திருப்பி படுத்து தூங்கிட்டு அது மாதிரி இருந்தேன்னா நான் டெய்லி லைஃப்பை ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் ஒரு இலக்கை எடுத்து பிறகதும் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கேன்னா நான் வாழ்க்கையில் முன்னேற மாட்டேன் என் வாழ்க்கை வந்து எப்படியோ போய்ட்டு இருக்கோம் நான் ஒரு ஆக்டராக மாற முடியாது ஆனால் ஆக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சி அதுக்காக நான் வந்து ஆக்டிங் கிளாஸ் போகிறதோ இல்லை நான் சின்ன வயசுலேயே இந்த கருத்து ஒரு நிறைய நிறைய பேர்ட்ட வாய்ப்பு கேட்டு நான் அலையறதோ இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஒரு காலத்தில் ஒரு காலம் இல்லைனாலும் நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து டே நைட் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு ஜிம் என்ன ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சினா அதுக்காக ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம நம்ம எக்ஸாம் நாளைக்கு எக்ஸாமில் நான் நிறைய மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சினா ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வந்து நூறு மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்றத விட நம்ம அந்த நூறு மார்க் என்ன ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோம் அப்படின்னு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏலக்க வண்டி வச்சா பத்தாது நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதே மாதிரி தான் லீசன் அவர்களும் பல வருஷங்கள் வந்து அது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு அந்த கம்பெனி சிஓ மாதிரி அந்த கம்பெனியில் எப்படி ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதேமாதிரி நீங்களும் ஒரு கம்பெனி எப்படி ரன் பண்ணுறது விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கம்பெனி எப்படி ரன் பண்ணுறது அதுமாதிரி பல விஷயங்களை கம்பெனி பற்றி தெரிஞ்சுட்டு அடுத்து வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதில் வந்து நம்ம இது பண்ணலாமா இப்போ வந்து செல் கம்பெனி வந்து ரெகுலேஷன் கிரியேட் பண்ணுறது அதில் வந்து நம்ம புதுசாக தான் செல் மாடல் விடலாமா இல்லை கார் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் புதுசு புதுசாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் கிரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப முக்கியம் இதில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பார்த்துருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது போல் வீடியோனா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யார் பற்றி போனோம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அவங்கள பற்றி நாங்கள் வீடியோ போடுறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இது போல் இன்னொரு வீடியோ